ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഡൈനാമിക്സ് ആൻഡ് ഡിസൈനോവേഷനുകളുടെ മറ്റൊരു ലെക്ചറിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ലാസ്റ്റ് ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഫ്രീഡം സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെ പറ്റിയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ ന്യൂട്രൻസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കിലിവറി മെത്തേഡ് ആൻഡ് എനർജി മെത്തേഡാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചെറിയ സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് പലപ്പോഴായിട്ട് ഇത് അഞ്ച് മാർക്ക് ആറ് മാർക്ക് എന്ന നിലയ്ക്ക് പഴയ സ്കീമിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ ഇത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എക്സാം നടക്കാൻ പോകുന്നത് സോ എന്തിരുന്നാലും നമ്മൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ കവർ ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് ഇൻ കേസ് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണം അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ നടന്ന ഡൈനാമിക്സ് ഓഫ് മെഷീനറി എന്ന് പറയുന്ന എക്സാമിൻ്റെ അത് ചോദിച്ച് ആറ് മാർഗം ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം ഫൈൻഡ് ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദി ഓസിലേഷൻ ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ ദ റോളർ റോൾസ് ഓൺ ദി സർഫസ് വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോളർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആ റോളറിൻ്റെ മാസ് അവർ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മാസ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മാൾ ആർ ആണ് ദെൻ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്പ്രിംഗ് ഉണ്ട് സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റിഫ്നെസ് കെ വാല്യൂ ആണ് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ന്യൂട്രൻസ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എനർജി മെത്തേഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ് നമുക്ക് എനർജി ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അത് നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് കത്തുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ റോളർ റോൾസ് ഓൺ ദി സർഫസ് അപ്പോൾ റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എനർജി കൈനറ്റിക് എനർജി വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ വിത്തൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് അപ്പോൾ സ്ലിപ്പിംഗ് ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതെന്തായാലും റോൾ ചെയ്ത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും വരും ഒപ്പം തന്നെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജിയും വരും രണ്ട് കൈനറ്റിക് എനർജി അതിനകത്ത് ഉണ്ടാകും കൂടാതെ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യും വലയും സോ സ്പ്രിങ്ങിന് എന്തുണ്ടാകും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയും ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോഴാണ് എൻ്റെ റോഡർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡെറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് മൂഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണ് അതിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ എക്സ് ഡബിൾ ഡോട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എക്സ് ഡോട്ട് ആണ് അതിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എക്സ് ഉണ്ടായി നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആക്സലറേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ ടൈമിലോ പറഞ്ഞാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ റോഡർ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്തു ഇവൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോളർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒപ്പം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് കുറച്ച് മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ റോളർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എനർജീസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ റോളറിന് ഒരു മാസ് ഉണ്ടാകാം മാസ് കാരണം അവൻ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി വരാം ഇവൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റോളിങ് കാരണം അത് ഒരു റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എന്ന് അപ്പോൾ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സി റോളറിനെ അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടറിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ട് ടൈപ്പ് എനർജി ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവൻ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്പ്രിങ് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് സ്പ്രിങ് വലിയാണ് എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങോട്ട് വലിയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് സ്പ്രിങ്ങിന് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും റീസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് റീസ്റ്റോറിംഗ് എനർജി അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാരണം ഒരു സ്ട്രെയിൻ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അതിനകത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എനർജി മെത്തേഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ
സിമിലർലി നമ്മൾ റൊട്ടേഷൻ ഭാഗം പറയുകയാണ് ഇപ്പം ഇവൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ സേലിറ്റ് വി തീറ്റ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആംഗിൾ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ അപ്പോൾ തീറ്റയാണ് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ആ തീറ്റ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ തീറ്റയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ആംഗിലാർ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടാവാം തീറ്റ ഡബിൾ ഡോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിലാർ വെലോസിറ്റി തീറ്റ ഡോട്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ആംഗിലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തീറ്റ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആംഗിലാർ വെലോസിറ്റി ആണ് ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഐ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ഥാനത്ത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് ഡോട്ട് എന്ന് എഴുതിയ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതാം തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം അത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ചെറിയ ഫസ്റ്റ് ഇയർ മെക്കാനിക്സിൽ നമ്മൾ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കിൻ്റെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇഫ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെങ്കിൽ ഫോർ എ ഡിസ്ക് അല്ലെങ്കിൽ സിലിണ്ടർ ദ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇനർഷ്യ വാല്യൂ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെ മാസ് ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം എഴുതിയേക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്മോൾ എം ആണെങ്കിൽ സ്മോൾ എം ഇവിടെ അപ്പം ഹാഫ് ഓഫ് മാസ് ഇൻറ്റു റേഡിയസ് സ്ക്വയർ ഇതും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അത് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം കൈനറ്റിക് എനർജി ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് റൊട്ടേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് ഐ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് സ്പ്രിങ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന എക്സ്പ്ലോർ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ സോ ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ബൈ ടു ത്രൂ ഔട്ട് എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൊണ്ട് അത് ടു സി എന്നാവും അതിനെ പുതിയൊരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ എനിക്കിത് എങ്ങനെ എഴുതാം എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഐയുടെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ എഴുതി ഹാഫ് ഇൻറ്റു ഇവിടെ നമുക്ക് എം ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് സോറി ഹാഫ് ഇല്ല ഹാഫ് ഓൾറെഡി കോമൺ എടുത്തല്ല ഇത് ഐയുടെ ഹാഫാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഐ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഹാ പ്ലസ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ന്യൂ കോൺസെൻറ്റ് ടു സി എന്നാണ് വരുന്നത് അതിനെ നമ്മളൊരു പുതിയ കോൺസെൻറ്റ് സി ഒന്ന് എഴുതി ഇപ്പോൾ ഫിഗറിൽ നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് തന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളിവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എം യൂസ് ചെയ്താലും മതിയാ ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് എം ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എം എക്സ് ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ആർ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡോട്ട് സ്ക്വയർ പ്ലസ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സി വൺ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇനി നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒരു സിലിണ്ടർ അപ്പോൾ ഈ സിലിണ്ടർ ഈ സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇവൻ എക്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇങ്ങോട്ട് റോൾ ചെയ്ത് നീങ്ങി റോൾ ചെയ്ത് നീങ്ങി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവൻ റോൾ ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടേക്ക് വരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഈ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് അതായത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് ഇപ്പോൾ അവൻ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്തു എ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ഇത് സെൻറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവൻ പറയുകയാണ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് വി തീറ്റ ആണ് ഇവൻ ടേൺ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മൂവി അത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കില്ല ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിരിക്കും ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര തന്നെയാണ് എക്സ് എന്നാണ് നമുക്കറിയാം ഈ ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഏഡിയസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആർക്ക് ലെങ്ത് ഈസ് ആർക്ക് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് എ ഇൻറ്റു ആംഗിൾ എന്നാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ആർ തീറ്റ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആർക്ക് ലെങ
plus k r square theta square equal to a constant c1. Now, we are differentiating with respect to time g1, differentiating with respect to <coughs> time. We are total energy constant. We are total energy in the energy. We total energy expression. We are the time in the derivative. We are the same procedure we are following with respect to time t. अगर आने नमक इधे एंगने डेरिवेटिव डे कम बिटू नमक करे मास का कांस्टेंट है ना पम इवर नमक इधे ना बिटू थ्री बाय टू एम आर स्क्वायर वाले कांस्टेंट आना थीटा डॉट स्क्वायर ने डेरिवेटिव ना बट थीटा डॉट ने डेरिवेटिव ना थीटा डॉट स्क्वायर ने डेरिवेटिव थीटा डॉट इन्टू थीटा डॉट k r square k constant आना r इन constant आना इनी theta square ने derivative नरेम theta square ने derivative two theta इनी theta ने derivative नरेम theta डो equal to constant आयर ना अपन दाई पे right hand side zero आयर पे अंगन अगर ना हमको common आयर बन्द कर देला दा r square के दो side लोंडे common आयर डर दंग गलाया दे two अंडे two common आयर डर दंग गलाया दे theta डो theta डो common आयर डर दंग गलाया so तो हमारे expression हमको इंगेर दाम बच्चों so this expression becomes three by two m theta double dot plus k theta equal to zero अब यहाँ ने देखा इधर ने theta double dot ने coefficient ने बढ़ना कम वो बढ़ना कम इधर हमने देखा reciprocal उन लोगों में multiply ना लेंगे two by three m उन्हें divide ना अगर आने हमको देखे first time उन्हें देखे theta double dot plus इधर ने देखे two k divided by three m theta equal to zero ना बोले अगर नम्र नोक करने नम्र नम्र डे सच में इक्वेशन नम्र करें तो अर्नो x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सीरो नारन नम्र डे सच में डे इक्वेशन अब ये इक्वेशन में इक्वेशन को नम्र नो कंबेयर इधर ही जाए नम्र करना होगा x डॉट ने वायरन दा थीटा डबल पर एक्सेलरेशन अलग वरन्डरो � 3m. Therefore, नम के नाम टीम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन विल बी रूट ऑफ 2k डिवाइडेड बाय 3m. नम के फ्रीक्वेंसी आ करेंगे एफ ना कौन नम करें ओमेगा एन बाय 2 पाई आने वाले ना, so that will be 1 by 2 पाई इन्दु, sorry, 1 by 2 पाई इन्दु रूट ऑफ 3, sorry, 2k डिवाइडेड बाय 3m. So, we have a question in the energy method. We have a question in the natural frequency. We have two additions. We have to do this in the class. Sometimes, we have to do this in the class. We have to do this in the roller and the mass. The spring constant. For example, we have to do this in the roller and the mass. The mass of the roller will be 4 kg. अंदर मास 4 किलोग्राम आना अंदर रेडियस ऑफ़ दी रोलर इस रेडियस ने हम बोलेंगे लेट इट बी 15 सेंटीमीटर आना अंदर दी स्टिफनेस स्प्रिंग कांस्टेंट ने हम बोलेंगे 4000 न्यूटन पर मीटर आना अंगन आने लैंचर फ्रीक्वेंसी कंडे उड़ी के नाम पर आ रही है क्योंकि दैट मींस क्वेश्चन इप्पन चोरी सिर्फ के नाम आज चीट हम लोग इंगेना चोरी किया ए सर्कुलर रोलर ऑफ मास 4 किलोग्राम एंड रेडियस 15 सेंटीमीटर इस कनेक्टेड बाय ए स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस 4000 न्यूटन पर मीटर आ शोन इन फिगर इट इस फ्री टू रोल ऑन द हॉरिजॉन्टल रेस्ट सरफेस विदाउट एनी स्लिप डिटरमिन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी अंगने नमक क्वेश्चन जोड़ के अंगने जोड़ के अंगने के नमला आदि में वैल्यू से सब्सटिट्यूट किया दे जनरल टेम्स ले कुंडों ने शेषम फाइनल वैल्यू ने आतोटा नमला दे मी वैल्यू से सब्सटिट्यूट किया दे अब तो नम कितने वैल्यू सुनने नमला सर्दी के नारे ये पुरे नमला फ्रीक्वेंसी क न्यूटन पर मीटर आप यूनिट करेक्ट आटे कोड़ते टुंडे मास किलोग्राम तरह में प्रश्न लगा मैं कह डायरेक्ट इंगे सब्सटिट्यूट इधर मात्रा में सो दैट विल बी वन बाय टू पाई इंडू रूट ऑफ टू इंडू स्टिफनेस इतना है ना फोर थाउजेंड डिवाइडेड बाय थ्री इंडू मास इस फोर किलोग्राम सो ऑन सब्सटिट्यूटिंग 
ഇത്രയായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ നാച്ചുറൽ ഫ്രീക്വൻസി അപ്പോൾ നമുക്ക് വാല്യൂസ് ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂസ് തന്നിരുന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ടെൻസ്ഡ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല നമ്മൾ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്തൊരു ഫൈനൽ വാല്യൂസ് അസ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണിത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതൊരു സിസ്റ്റം കിട്ടിയാലും ആ ഫിഗറെ നന്നായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനകത്ത് നമുക്ക് എനർജി മെത്തേഡാണോ അതോ ഇക്ലിബ്രിയം മെത്തേഡാണോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡലം പോലുള്ള കേസസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്കവിടെ ഇക്ലിബ്രിയം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടെ കൺവീനിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ പഠിക്കും അപ്പം സ്പ്രിങ് ഇതുപോലെയുള്ള റോൾ റോളർ ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എനർജി മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കുറച്ച് കൺവീനിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് എനർജി വരാം ആ എനർജിയുടെ ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതിന് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ലീനിയർ കൈനറ്റിക് എനർജി എങ്ങനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം ഡിസ്ക് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഒക്കെ മൊമെൻറ്റ് ഓഫ് എനർജി എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിയാം പിന്നെ നമ്മൾ എനർജി മെതേഡിൽ എന്താണ് പഠിച്ചത് ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിക്കുക ആ ടോട്ടൽ എനർജി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിനെ ടൈമിൽ ഡെറിവേറ്റ് ചെയ്യും അത്രയും മാത്രമേ നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഇത്ര നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇത്രയും പോർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനറലി ആ ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ ഒരു കൺസോൾഡേറ്റഡ് ഫോമിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ എനർജി മെതേഡ് ചെയ്താൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടൈം എന്നിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എസ് എച്ച് എം ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്തും ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രോബ്ലവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ അതിനകത്തു നിന്ന് ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക താങ്ക് യു ഓൾ അടുത്ത ലെക്ചറിൽ നമ്മൾ ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലം മാത്രം ചെയ്തങ്ങ് നിർത്തുന്